ya kembali dalam Remtem Talk. Nah ini kita akan menanggapi apa tadi yang sudah dikatakan. Pertama kita lihat apa yang dilakukan atau pidato yang di, uh, bicak, uh, diutarakan oleh Jokowi dan juga Ma'ruf Amin. Ini dia mengatakan bahwa terima kasih kepada masyarakat tentunya dengan hasil yang sudah keluar. Membaca dari apa yang di, diutarakan oleh Jokowi dan juga uh, Ma'ruf Amin dalam pidatonya, Anda melihat seperti apa maksudnya? Boleh deh, uh, Bang Eriko. Oh saya, saya dulu. Nah, Tadi dulu. soalnya udah mau jawab, terus langsung diputus sama Mbak Elisa. Udah sempat blank juga kan begitu kan? Tapi coba saya coba konsentrasi ya. Jadi begini Mbak Elisa, kalau saya harus jujur melihat ya, ini sebenarnya tidak ada perbedaan dengan 2014. Hmm. Sebenarnya ya, ini pengulangan sejarah saja. Dan kalau saya mau sampaikan, saya secara pribadi tentu mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi. Kalau bicara, kan kita berbicara kepada pasangan mitra hmm, kompetitor ya, kita ya. lah terlebih dahulu. Bahwa beliau akhirnya menempuh jalur konstitusi. Betul. Karena kalau di luar jalur itu, yang dirugikan pasti masyarakat dan rakyat. Karena seperti saya sampaikan tadi, sebenarnya untuk terlalu jauh, bukan tidak mungkin, mungkin, itu agak sulit dari prakteknya di lapangan. Jujur saja, setelah nanti di TPS, kan semua menyaksikan. Dan pertama kali di, di apa, dibuka itu surat suara adalah untuk Pilpres. Jadi masih segar. Bicara jujur ini, terbuka dari prakteknya. Kemudian, sesudah itu selesai dari TPS, ke, uh, sudah langsung ke tingkat kecamatan. Okay. Di situ masih ada kemungkinan. Tapi semua juga menjaga, khusus untuk Pilpres. Justru yang paling banyak permasalahan adalah Pilek. Pilek. Tadi saya sudah betul. sampaikan uh, di awal. Itu Jadi, yang tidak terlihat ya, karena semua ya, terfokus pada Pilpres. Betul. Dan ini <coughs> dengan, ya tentu kalau ada data-data, tentu ada bukti-bukti, kan tidak ada yang keliru hmm. kalau ini diajukan ke MK. Memang seharusnya seperti itulah. Biar nanti MK yang akan memutuskan. Dan keputusan itu kan final dan binding. Artinya tidak lagi ada ada berikutnya. Kami juga mengalami Mbak Eliza tahun 2004-2009 dan dinyatakan tidak berhasil ya kita juga menerima. Dan ini saya lihat bahwa uh, ada beberapa berita yang mengatakan Jokowi pun mengapresiasi langkah dari Prabowo Subianto <tuh> untuk uh, menggugat hasil saya belum, pilpres Belum ini, sampaikan ya? dari Pak Jokowi, Mbak Elisa udah mendahului ini jadinya. Jadi <tuh> udah udah selesai langsung dari dari saya tanggapan. Nah justru okay. tadi kan Pak Jokowi menyampaikan bahwa inilah sebenarnya peran serta seluruh masyarakat Indonesia. Kalau dilihat Mbak, apa nggak luar biasa lima kertas surat suara hmm. Kang Gun Gun hmm. di India saja Mbak Elisa boleh dicek nanti lebih dari seminggu pelaksanaan uh, pemilu hmm. di India Indonesia dengan lima kertas suara dengan lima pilihan selesai dalam 24 jam dan memang itu luar biasa efeknya seperti apa betul yeah. dan memang kita harus evaluasi ini Kang Gun Gun yeah. ke depan untuk bahwa ini jangan dilakukan dengan satu tahap waktu yang 9 10 bulan itu kalau dibagi dua tahap juga atau tiga tahap masih Apalagi sangat Apalagi kemarin cukup. banyak pemakan korban juga ya nah, justru itu di sinilah okay. saya mau menyampaikan bahwa mewakili TKN mewakili partai mewakili pribadi kami sangat uh, mengapresiasi sangat menghargai pahlawan demokrasi pejuang demokrasi yang sudah sudah berjuang dan benar-benar memberikan yang terbaik dari dirinya. Okay. Dan untuk itu tidak boleh lagi terjadi yang akan datang. Baik. Mas Gun tadi melihat, menanggapi apa yang dikatakan oleh pidato-pidato uh, keduanya dan ini memang cukup menarik ketika uh, Prabowo Subianto memutuskan untuk akhirnya uh, mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres ini ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan ia mengatakan bahwa dalam pidatonya, uh, ia katakan benar-benar menjunjung tinggi kehidupan hukum dan kehidupan demokrasi di sini. Anda melihat bahwa sama seperti 2014 juga akhirnya ia menggunakan jalur hukum ini menuju MK. Ini menjadi konfirmasi sebetulnya bahwa pada satu titik turbulensi itu itu akan terkanalisasi lewat jalur hukum. Hmm. Itu 2014 kan juga demikian. Ada memang apa kegamangan yang muncul di masyarakat pasca pencoblosan, tetapi pada akhirnya Pak Prabowo juga sangat menghormati pada proses hukum bahkan datang pada saat pelantikan Pak Jokowi, Pak Jokowi ya. kemudian begini yang menarik Pak Jokowi tadi memberi statement di pidatonya satu yang saya kasih garis bawah yang menarik menjadi presiden 100% orang Indonesia ya. ini bukan uh, presiden TKN bukan presiden PD Perjuangan ya. presiden 100% orang Indonesia. Indonesia ini komitmen loh, ikrar bukan hanya normatif tetapi Uh, sebuah pernyataan presidensial dan itu pernyataan presidensial itu bukan hanya butuh impresi atau kesan hmm. tetapi butuh pengejawantahan dalam konteks kebijakan dan laku politiknya 
Uh, mulai hari ini, mulai nanti apalagi dilantik uh, pada saat mandat disematkan tanggal 20 Oktober, Oktober. kalau salah, itu maka sejak itulah punya tanggung jawab besar untuk meninggalkan legacy di periode kedua. Kalau hmm. tidak, maka dia tidak akan diingat di periode kedua dia akhir jabatan itu sebagai pemimpin transformatif. Hmm. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menarik dari pernyataan Pak Prabowo adalah uh, menyatakan secara terbuka dan ini kali pertama bahwa akan mengikuti Uh, mahkamah konstitusi. konstitusi berarti jalur konstitusional iya. dan itu bagi saya adalah berkah hari ini yang kita terima sebagai bangsa Indonesia kenapa? karena kita melihat bahwa di satu titik itu kita berjalan dalam proses konsolidasi demokrasi itu pasti ada tepiannya hmm. jangan sampai kemudian kita masuk ke dalam jebakan demokrasi Mobius Mobius itu istilah dari Ferdinand August Mobius itu yang disebut dengan Mobius Strip atau Pita Mobius seperti angka 8 yang ditidurkan atau alias non orientable object jadi kita berjalan tidak ada ujung pangkalnya hmm. nah itu berbahaya bagi demokrasi Indonesia karena tidak akan pernah bisa berakselerasi menjadi negara yang lebih besar lagi dibanding hari ini gitu. oke okay. hmm. kita sudah melihat keduanya <coughs> sudah memberikan speech hmm. kita harapkan tadi balik lagi bagaimana akhirnya kita merajut kembali persatuan itu apalagi uh, dari pidato kemenangan dari Jokowi Ma'ruf pun akan menjadi presiden 100% ya. rakyat Indonesia. Nah ini kan kemudian sudah tidak ada lagi 0102, ya. tidak ada lagi TKM BPN, tapi ya. adanya Indonesia, Indonesia di sini. Bagaimana kemudian sekarang kita merajut kembali ke keduanya ini? Ada upaya-upaya uh, dari para elit paling tidak, uh, dari para orang-orang uh, yang petinggi ini untuk bagaimana untuk me merajut ini? Apakah harus ada pertemuan <laughs> antara Prabowo dan juga Jokowi next? Kemudian seperti apa sebenarnya untuk mengubah ini? Saya dulu, Boleh, Elisa. silakan. Mbak Elisa, sudah nafas duluan soalnya. Uh, tadi saya pikir mau dipotong lagi. <laughs> Jadi sudah siap-siap uh, apanya, okay. narik nafasnya begitu supaya jangan hilang lagi kan begitu. Jadi begini Mbak, Mbak Elisa, kalau hmm. saya percaya kebesaran hati seorang negarawan yang namanya Pak Prabowo Subianto, yang namanya Mas Sandiaga Uno, karena kebetulan saya paham betul, karena waktu dulu mau beliau mau maju juga, kami sempat me me fit proper test Pak apa, Mas Sandiaga. Dan saya percaya betul Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, bahwa mereka kan adalah yang terbaik dari yang terbaik. Adalah menjadi pemimpin bangsa Indonesia ini, cita-cita, dan untuk kebaikan masyarakat Indonesia. Apakah ingin mengorbankan masyarakatnya? Tidak mungkin, Mbak Elisa. Hmm. Tidak mungkin. Nah, kalau beliau berdua pasang ini menunjukkan ke negara wana, menunjukkan bahwa beliau itu memang lebih, bahwa beliau itu adalah memang pemimpin kita, itu pasti akan mempengaruhi semua ritme dari siapapun yang ada di bawahnya. Nah, kami di, BEP, di TKN sendiri, di tim kampanye nasional, itu beliau meminta begitu. Dan kami menunjukkan, Mbak Elisa mungkin tidak percaya kemarin kami sama-sama di media dengan Mbak Dian Islami Fatwa, putrinya Pak A.M. Fatwa, kami berbeda pendapat di media televisi kemarin bahwa beliau juga kan mengajukan gugatan ke Bawaslu. Bahwa saling menghargai, bahwa silakan, memang itu hak untuk menggugat. Tidak ada yang melarang. Dan kami pun tidak marah, tidak benci dengan Mbak, kita boleh berbeda kali ini. Sebagai apa? Apa yang kita yakini? Apa yang kita perjuangkan? Pemimpin kita yang membawa Indonesia lebih baik ke depan. Nah, tapi saat itu sudah selesai. Bukankah kita dua pribadi yang bersahabat, yang bersaudara? Dan kami kan kemarin bersama-sama, berkendaraan bersama, saya mengantarkan beliau. Begitu juga dengan saya, dengan Bung Andre Rosyadi. Dengan siapa saja? Ferry Juliantono. Boleh ditanya. Secara pribadi hangat sekali. Tetapi ini kan, katakan pesta demokrasi yang dianggap pertarungan habis-habisan ini. Yeah. Ini kan ada akhirnya juga, minjam istilah uh, Kang Gun Gun, ada tepiannya. Hmm. Akhirnya nggak mungkin juga di tengah-tengah laut, di tengah danau. Kehabisan nafas juga semua. Yeah. Nah, harus ke tepi, harus selesai juga. Nah, selesailah ini dengan baik. Kalaupun ini sudah selesai dengan faktor hukumnya, apapun hasilnya nanti, kita terima. Hmm. Bahwa kita ini satu bangsa. Yeah. Janganlah kita mengorbankan kesepakatan besar, di mana Indonesia ini didirikan oleh founding fathers kita, kemerdekaan tahun 45. Tentu ini harus berlanjut terus. Mbak, bayangkan 2045 nanti 100 tahun Indonesia kekuatan nomor 4 terkuat di dunia. Apakah kita mau mengabaikan hal itu? Tidak juga. Saya meyakini ini. Ini hanya proses waktu Mbak Elisa. Kita tunggulah beberapa Menuju waktu Indonesia lagi. yang Menuju lebih baik Indonesia ya. Oke. Okay. Pak Gunggun ini sekaligus uh, closing statement. Ya. Jadi saya, apa yang memang harus dilakukan untuk kedua kubu atau elit, uh, ya paling tidak pemimpin dari kedua uh, 
calon presiden yang sebelumnya ini ya? Yang pertama tentu prakondisi ini nggak bisa dipaksakan. Maksud saya ini kan momentumnya belum tepat untuk mempertemukan. <tuh> Uh, mungkin pertemuan uh, antar second layer dari masing-masing kubu itu hmm. penting dilakukan. Contoh misalnya tim-tim inti itu di panggung belakang, di backstage itu bisa bersilaturahim. Dan itu membangun komunikasi politik untuk hmm. menciptakan understanding. Paling tidak yaitu tadi merestriksi uh, tendensi-tendensi yang mengarah ke konflik horizontal. Dan itu perlu dilakukan oleh menurut saya kedua kubu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau semua udah tuntas, ada pelantikan presiden baru, nanti itu bisa diinisiasi pertemuan antara Pak Jokowi dengan <coughs> Pak Prabowo. Pak Prabowo. Atau bahkan mungkin menjelang pelantikan. Seperti 2014 dulu, kan tidak ada inisiatif untuk mempertemukan beliau. Dan di situ menurut saya akan jadi panggung publicity yang bagus untuk kedua belah pihak. Hmm. Uh, baik Pak Jokowi maupun Pak Prabowo, bahwa kita pernah punya cerita Dua orang berkompetisi begitu hebat, begitu dahsyat, dengan luar biasa energi melimpah ruah. Dan sepertinya mencekam, tetapi kalau mereka pada akhirnya kemudian bertemu, itu akan menjadi respect publik yang luar biasa tingginya menurut saya. Kemudian yang ketiga, ini penting juga, di akar rumput itu nggak bisa hanya diselesaikan oleh politisi. Itu butuh yang disebut dengan energi melimpah dari tokoh yang bisa memberi semacam kasih pada banyak hmm. orang, yaitu siapa? Ya orang-orang figur-figur tokoh agama, tokoh budaya, mungkin akademisi, mungkin juga pegiat NGO dan lain-lain, untuk kemudian sama-sama memastikan bahwa kohesi sosial politik itu itu bukan hanya agenda partai politik atau ya. agenda politisi. Di situ menurut saya uh, penting juga peran media. Hmm. Contohnya misalnya adalah bagaimana menciptakan atmosfer political news framing yang kemudian justru juga membuat suasana lebih kondusif. Hmm. Gitu. Oke, okay. jadi hmm. ini sebenarnya PR untuk kita semua <coughs> yeah. untuk merajut kembali persatuan. Kalau dilihat beda-beda boleh, tapi sudah selesai yeah, perbedaan itu Seperti topik itu kita ya. hari ini, ini kan sebenarnya cooling down kan? Yeah. Dan itu bagus. Kalau kemudian terlalu banyak misalnya narasi-narasi kebencian, itu dengan sendirinya akan yang disu- ada yang disebut replikasi tindakan. Hmm. Dan itu bisa salah satu faktor stimulan itu dari media. Oke, baik. Dan Berarti... pertemuan kita di sini kan cuma bertiga, Mbak. Hmm. Dan yang kita mau bahas ini kan sila ketiga Pancasila, persatuan, persatuan Indonesia. Indonesia. Jadi kembali ya, lagi, oke. Kembali ke sana. Kita kita sepakat bahwa inilah saatnya kita merajut kembali persatuan Indonesia. Indonesia. Bersatu kita tahu bahwa berbeda-beda Beda, boleh. Kita tetap satu. Satu, juga. berbeda-beda boleh tetapi ingatlah kita tetap Indonesia, Indonesia. di sini ya. Hmm. Baik, terima kasih Mas Gun-Gun dan juga ya, Bang Eriko telah bersama kami ya. dalam Prime Time Talk. Pemirsa demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di Reda Aksi berita 1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram.